ഫ്രാൻസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമ്മിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അതായത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ മറക്കാമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രം മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഓവറായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് റെസ്റ്റും അതുപോലെ മോഷനും എന്താണ് റെസ്റ്റും മോഷനും അതെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് റിലേറ്റഡ് ടു അനദർ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് മറ്റൊരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ അതോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വസ്തു നിശ്ചലമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ബോഡി ഈസ് സെർട്ട് ബൈ ഡ്രസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ടൈം ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബി അറ്റ്സ് മോഷൻ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് സ്ഥാനം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അഥവാ സ്ഥിരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ചലനാവസ്ഥയിൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു വസ്തുവും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം മറ്റൊന്നല്ല ഗൈസ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് തന്നെ സൂര്യനെ ചുറ്റും കണ്ടിന്യൂസ്ലി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി തന്നെയോ അതും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ യൂണിവേഴ്സ് മോഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി കാൺ ഫൈൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റിലാണോ മോഷൻ മോഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ബസ്സിലെ കുട്ടികളെ വായി നോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ചലനാവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രതീതമാവുക എന്നാൽ ആ ഒരു ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ ആ ഒരാൾക്ക് തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ണോ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ അതോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ അഥവാ ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലോട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിച്ച് വി യൂസ് ടു മെഷർ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെ വീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ to describe the motion of a particle we need a reference points namak endu venam or reference point venam aa or reference point ne nammal origin aayittana sadharana consider cheya എന്നാൽ ഒറിജിൻ മാത്രം പോരട്ടോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സാധനം കൂടെ വേണം അതാണ് റഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ അഥവാ കോ ഓർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒ
partition coordinate system enal for describing the events like collision of bodies or bomb explosion in addition to these space coordinate time coordinate is also required ചില ഇവൻസിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊളിഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മാത്രം പോരാ പകരം എന്തെല്ലാം അതിനൊപ്പം വേണം സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ും അതുപോലെ ടൈം കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിന് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പേസ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അതായത് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് വിത്ത് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേസ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും ടൈം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാം സ്പേസ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിൻ ആയുള്ള എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇനി ടൈം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ടി എന്നും എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സും വൈയും സെറ്റും അതുപോലെ ടിയും വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് പറയാം സ്പേസ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നുകൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ വരുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതിന് നോൺ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്നും പറയുന്നു അതായത് ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോ അതായത് ലോ ഓഫ് ഇനീഷ്യ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിനെയാണ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അതായത് ലോ ഓഫ് ഇനീഷ്യ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ലോ ഓഫ് ഇനീഷ്യ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല ഗൈസ് ഇഫ് നോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ലോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസന്തുലിതമായ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഏതൊരു വസ്തുവും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിലോ തുടരുന്നതായിരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിൽ ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ദ ബോഡി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് ഈസ് ട്രൈഡ് ലൈൻ ടിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അതേത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇതിലെ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇതൊരു നോൺ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല ആക്സിലറേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതായത് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം ഇനി അഥവാ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച് അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് കണക്കുകൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റാർസിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റഫറൻസിന് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ്
ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മാത്രമല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അ